ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ரொம்பவே ஜூஸியான பீட்ரூட் பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பர்ஃபி பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எந்த ட்ரேயில் அதை மாற்ற போகிறோமோ அந்த ட்ரேயில் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து அதை நல்லா தடவி வச்சுட்டு ரெடியாக வச்சிடணும் இப்போ பர்ஃபி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பேனை சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல அடிகணமான பேனை எடுத்துக்கோங்க நெய் நல்லா உருகினதுக்கப்புறமா அரை கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் தேங்காய் நீங்கள் துருவி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்ல மெல்லிசாக துருவிக்கோங்க சின்ன சின்ன துருவலாக விழுங்க இல்லையா அதில் துருவி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு மூணு சுற்று எடு சுற்றி எடுத்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைன் துருவலாக கிடைக்கும் எவ்வளோ தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கோமோ அதே அளவு பீட்ரூட் துருவல் பீட்ரூட்டையும் நல்ல மெல்லிசாக துருவி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மெல்லிசாக துருவணும்னா இது ரெண்டுமே நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ பீட்ரூட்டையும் தேங்காய் துருவலையும் நல்ல நெய்லேயே வதக்கணும் ஸ்டவ்வை மிதமான தீலியே வச்சு கைவிடாமல் கருகிடாமல் நல்லா ஒன்று போல் வதக்கணும் அந்த பீட்ரூட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பீட்ரூட்டோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வதக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போயிட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் நல்லா கைவிடாமல் வதக்கிட்டே இருங்க வதக்க வதக்கவே ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம சேர்த்த பீட்ரூட் தேங்காய் அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வற்றி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு உதிரி உதிரியாக வந்துருச்சு நல்ல ஒரு வாசனையும் வருது இப்போது பீட்ரூட் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அதோடய பச்சை வாசனை போக வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம சர்க்கரை சேர்க்கணும் நான் வந்து ஒரு கப் அளவு சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விடணும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த சர்க்கரையெல்லாம் நல்ல இலக ஆரம்பிக்கும் இந்த கலவையே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நீர்த்துட்டு வர மாதிரி இருக்கும் நம்ம கண்டினியூஸாக கிளறிட்டே இருக்கணும் இப்போ சர்க்கரையெல்லாம் நல்ல இலகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சுற்றி வந்து ஒரு மாதிரி நுரைச்சி வர மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக வந்து வெள்ளை கலராக வர மாதிரி இருக்கும் இது பிங்க் கலரில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியல பட் பிங்க்லேயே லைட் பிங்காக தெரியும் சுற்றி அப்போ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே இது ரெடி ஆயிரும்னு அர்த்தம் அப்படியே கிளறிட்டே இருக்க இருக்க உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து அப்படியே பேனில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து வரும் இந்த ஸ்டேஜில் உடனே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த நெய் தடை வச்சுருக்க ட்ரேல வந்து மாற்றிட்டு உடனே அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நல்ல லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க இது மட்டும் ரொம்ப குயிக்காக பண்ணணும் ஏன்னா அது சீக்கிரமாகவே செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ மாற்றினதுமே பாருங்கள் எவ்வளோ ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னு அதனால் ரொம்ப குயிக்காக இந்த ஸ்டெப் பண்ணிங்கன்னா தான் இது கரெக்டாக வரும் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே விட்டுடலாம் இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறணும் இல்லாட்டி வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நான் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து இன்னொரு தடவை அந்த நம்ம கட் பண்ண கோடு மேலேயே கத்தியை வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அந்த பீசஸ்லாம் தனித்தனியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து எடுத்து வச்சாச்சு ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான பீட்ரூட் பர்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரே ஒரு இதை பிச்சு காட்டின பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும் ட்ரையாகவே இருக்காது இந்த அளவுக்கு கரெக்டான அளவு பீட்ரூட் தேங்காய் சுகர் எல்லாம் சேர்த்து கரெக்டான டயத்தில் நம்ம கிளறி இறக்கணும்னா இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா